はいどうも、皆さん、こんにちは。イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、こっちで来たか、標準ベリアスということで、最新ユニット情報を紹介していきたいなと思います。先ほど終わりました、生配信の情報にも触れながら紹介していきたいと思います。まず、実装が決まりましたのが、こちらの二人。標準のベリアス、そして桜。で、BS すると、え、人雷のベリアスに変わるといった形になってました。いや、テンション上がった方多いんじゃないですか。特に桜、めちゃくちゃ可愛い。いいですね。で、今回、ま、こちらの二人ともですね、ほぼマストと言っていいぐらいの性能かなと思いました。えー、二人とも、ま、支援の役割をこなしながら、えー、火力貢献ができるアタッカーにもなれるユニットとなってます。このね、やっぱ、二つの役割をこなせるマルチタスクのユニットというのが、今後環境に必須となってきても、えー、過言、いや、過言どころかもうほぼ必須の環境になってきてるので、いや、この二人マストだなと思ってしまいました。で、特に、ま、桜の方に関しては、あの、桜あの雷桜だからラムー桜の完全上位互換といって。第一にいますね。リーダースキルもついてるし、えー、マスクラなしの雷の、まあ、それは後ほど紹介しようか。まあ、とにかく桜がめっちゃ強い。で、あと、ベリアスに関しては、標準に関しては、まあ、ちょっとラスエル必須みたいなところはあるかなと思ったので、ラスエルね、僕まだ引いてないから、ちょっと標準を狙いに行くならラスエルも引かなきゃいけないしって考えると、今回の7周年キャラ全員マストじゃんみたいなところになってますと。で、じゃあどんな性能してるかっていうと、まず、標準のベリアスベリアスからスパトラトラマスから見ていきましょうで今回から新たにですね二刀流に補正とか修正が入りましてブグ倍率が 400% まで、えー、情報修正がされますそれに伴ってこちらですねえっ、ー、と標準ベリアスのトラマスが一キラーを不要というかパッシブがありつつ二刀キラーの二刀の、えー、ブグパッシブが 100% スパトラに関しては片手用武器で、えー、こちらもですね二刀流のブグパッシブが 100% で、このブグパッシブについては、特にベリアスじゃなくても、えー、反応するような形となってます。なので、もうトラマス、スパトラ、必須じゃないかなと。まあ、あとワンチャン、セナイダの、えー、ス,スパトラアクセサリーを使って、えー、攻撃を高めながらブグ倍率 100% みたいな使い方になるんじゃないのかなと思いました。まあ、まだね、修正されたてほやほやだから、まあ、結局両手にした方が強いじゃんみたいなことも、まだあると思うから、この辺をちょっと検証の余地というか、まあ、情報が出回ってから、えー、判断すべきところかなと思いました。ただね、やっぱキラーを捨ててまでブグ倍率を伸ばすかっていうところもちょっと気になりますね。現状、あの、運命の覇者みたいな 200% の2等ブグパッシブっていうものが存在しないので、それが出てきてから2等のこう、なんていうか関係というか、なんていうか、立ち位置みたいなのが変わってくるんじゃないのかなと思います。だからあれだね、あの、クラウドの2等版が来たらまあほぼ人権みたいなところはあるかもしれない。スパトラが本体みたいなキャラが今後出てくる可能性があると。でじゃあ性能的なところを見ていきたいと思います。性能はこんな感じ。氷のダメージアップエリアを展開しつつ、エレメンタルパワーが使えると、てっきりセルシスの情報修正で来るかと思いましたが、まあ新しく出してきましたね。で、えー、まあ先ほども言った通り、支援をこなしながら、スーパー LB アタッカーという形になってます。なので基本的に二突前提、まあエレメンタルパワーがあるので、二突前提のユニットとなってます。24ヒットなので、最近のユニットと合わせやすいユニットとなっております。いやー強いね。しかも武器のデバフ、刀対生が確か 25% だったか生配信で言ってたので、刀デバフもできて、属性のデバフもできて、エリア展開もできて、え、LB バフ、ステバフ、氷の威力アップバフまでできると、いやもう、至れり尽くせりだなということで、マジでマストの一体かなと思いました。むちゃくちゃ強い。で、続いて、桜の方を見ていこうと思うんだけど、いや、桜もまあまあマストですよ。本当に、洋来桜の完全上位互換ですね。あのー、もうめっちゃ強い。マスクラを使わずして、えー、まあまあ、これは性能のところで話そうか。で、まあ、スパトラとトラマス見ていこうと思うんだけど、まあ、トラマスはまあ、控えめですね。MP 回復がつきつつ、LB ゲージ回復。で、スパトラがこちら両手の、えー、両手の弓になっております。で、自身も弓のデバフができるので、非常に相性がいい一本となっております。で、悪魔、そして、えー、アンデッドキラーが 50%、桜が装備時、固定値500。まあ、どちらの武器にもですね、ベリアス、そして桜の武器、属性がついてない無属性の武器となっておりますので、扱いやすいものとなってます続いてスパトラッシュあー性能的なところを紹介していきます、えー、雷デバフエリアが 50% さらに2突でエレメンタルパワーまあここは、えー、現状の洋来桜と同等ですねまあ2突で使えるエレメンタルパワーというところで
、違いというか上位互換は完全こっから。まずリーダースキルがついているところ。さらに、えー、雷の 45% のバフ、そしてコーマの350、エルビーの250までついてます。これも洋来桜のまんま持ってきてますね。で、さらにここにですね、あの、単体に対する種族キラー 250% トが、えー、ついてくると、精霊と鳥ですね。で、どうかなと思ったのが、あの、エルマティルみたいなダブルアビリティを持っているのかっていうところが結構ポイントかなと、生配信では言ってなかった気がすると思うんだけど、もし明言されてたらちょっとコメントで教えてほしい。で、ここがダブルでおそらく使えないエルマティルとかの差別化を図るって意味で、えー、一回、一旦に一回しか使えないで、えー、スペシャルアビリティだから、ちょっとそこがどうなのかなっていうところが気になりました。で、えー、こっからですね、アタッカーとしても使えると、もう、言うことはない。めちゃくちゃ強いに決まってる。で、しかも、全体に雷属性の付与も可能ということだったので、まあ、ほぼほぼ、洋来桜を引き継いだアタッカー要素プラスアルファみたいなもんだから、強くないわけがないよね。いやーこれね、ラウナの桜かな特に今回のコーナー移動、あの、フィナソルのマスクラクエストは雷のカテゴリーが刺さるということなので、もうクラウドと桜がいればもうどうにかあとはなるんじゃないかなとぶっちゃけ思うレベルかなと思っております。で、あと考えたのは、まあ、桜を2体運用、洋来桜とベリアス桜を運用して、あの、エレメンタルパワーを2体にかけるっていう使い方も、まあ、できるんじゃないのかなというところで、まあ、もうめちゃくちゃ欲しいわ、桜もベリアスも。まあ、ただ桜に関しては、まあ、今現状優先すべきは僕は桜だと思ってます。なんでかっていうと、ラスウェルと、あの、標準ベリアスはもうほぼセットみたいなところがあるから、ラスエルを持ってなければ、標準ベリアスを引いてもラスエルを引かなきゃいけないっていう、今もうなんかそういう環境になってるから、ちょっとね、厳しいよね、お金的にもっていうところがあります。で、髪塗りは、現状リーダースキルを持ってる強力なユニットっていうのが、まあほぼ桜ぐらいになってくるのかなと思うので、まあバフもできるし、まあバフ要因としては必ず桜入れるから、環境においては桜の方が、なんだろうな、金銭的なコストは低いのかな<笑>と思いました。もともとラスウェルもう引いてるぜって方は、もうどっちも引くべき。<笑>マジでめっちゃ強い。<笑>というところで僕は、一旦桜狙いかな。雷パーティーを作る上で、洋来桜だと、もうほんとクポノミ要因にしかなんなかったけど、今回自分も火力貢献できるという意味では、ちょっとね、雷を重視しようかなと思ってます。特にレジーナも持ってないから、氷をそんなにこう、パーティーとして底上げするっていうこともおそらくできないから、雷の方が僕は伸ばしやすいかなという判断をいたしました。皆さんはどちら引きますでしょうかまあ、どっちも引くっていう方もいると思うんですけど、個人的にはこっちめっちゃ強いよなとか、いや、こっち持っとくべきだよとコメントがありましたらぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃ、またねー。